கூழ்னு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு செய்ய போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இட்லி அரிசியை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு மய மாவாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மிளகாப்பொடி வெங்காய சட்னி பூண்டு சட்னி எல்லாம் தொட்டு கேக்கு மாதிரி சாப்பிடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்க போகிறோம் ஒரு கப் இட்லி அரிசி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு மொத நாள் தயிர் ஒரு கப்பு எடுத்துக்க போகிறோம் தேவையான உப்பு எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு நல்லெண்ணெயில் தான் தாளிக்கணும் நல்லெண்ணெய் போட்டு தான் செய்யணும் அதுக்காக நல்லெண்ணெய் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இது தாளிக்க உள்ள சாமான் இதுக்குல வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு வரமிளகா கருவேப்புள்ள பெருங்காயம் வச்சுருக்கோம் தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்து பார்த்துக்குங்க மோர்கூழுங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்லாம் இந்த மோர்கோழு பார்த்திங்கன்னா கேக் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மிளகாப்படி வெங்காய மிளாப்படி பூண்டு மிளாப்படி எல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கேக் மாதிரி பீஸ் போட்டு சாப்பிடணும் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கணும் அதில் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சோம்ல அந்த மாவை போட்டுக்கணும் அதுக்கு ஒரு கப் தயிர் போட்டுக்கணும் தேவையான உப்பு போட்டுக்கணும் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்கணும் அந்த தயிர் ஊற்றுற கப்பாலே ஒரு கப் தண்ணி அளவாக வச்சு இப்படி மாவை கரைச்சிக்கணும் இப்போ கட்டி இல்லாமல் அந்த மாவை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கிட்டோம் இதை வந்து இப்படி கிண்ட வேண்டியது தான் இது நல்லா சேர்ந்து வரும் சேர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு கடாயில் நம்ம தாளிக்கிற பொருளெல்லாம் தாளித்து இதில் போட்டு கிண்டி ஒரு தட்டில் எண்ணெய் வச்சு அதில் போடணும் இது வந்து கட்டி விழக்கூடாது கட்டி விழாமல் இப்படி கிளறிக்கிட்டே இருந்தோன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வெந்துடும் இன்னொரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க அது சமையல் எண்ணெயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லெண்ணெயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு மிளகா கருகப்பில்ல போட்டு நல்லா பொறிஞ்சோன்ன அந்த மோர்கூழ பாருங்க இப்போ எப்படி சேந்தாப்பில் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் சேந்தாப்பில் வந்திருக்கு அதில் இந்த தாளித்ததை நம்ம போட்டுறோம் இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கலந்துக்கிறோம் இதை வந்து கண்ணாடி தட்டிலையோ பீங்காந்தட்டிலையோ போடக்கூடாது சூடாக இருக்கிறதுனால சில்வர் தட்டில் நல்லெண்ணெயை தடவிட்டு இதை போடணும் இது நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இந்த பாருங்கள் எண்ணெய் சட்டியில் ஒட்டாமல் சுருண்டு வந்திருக்கு இந்த சில்வர் தட்டில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு கையால் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தடவி வச்சுடணும் தடவிட்டு இந்த வெந்த மோர்கூழை அது மேல ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டு அந்த கரண்டியாலே இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா சமமாக வந்துடும் மோர்கூழு ரெடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து கத்தியால் துண்டு போட்டுடணும் ஆறின உடனே சாப்பிடலாம் மோர்கூழு ரெடி ஆகிட்டு இது நல்லா ஆறிடுச்சு உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் இப்போ அதை நான் கட் பண்ண போகிறேன்
பிளேட்டில் கீழே எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம வந்து இதை செஞ்சதுனால நம்மளுக்கு ஈஸியாக எடுக்க வரும் மோர் குழு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா துண்டு போட்டு நல்லா ஆறிடுச்சு இதை கரண்டி ஆலையோ கத்தி ஆலையோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இதை சாப்பிடலாம் நம்ம எவ்வளவோ கேக் சாப்பிட்ருப்போம் அவனில் செஞ்சு இது வெஜிடேரியன் மோர் கேக்கு இந்த மோர்கோழ் கேக்கு வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் உடம்புக்கும் குளிர்ச்சி ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இதை நம்ம சாப்பிட்லாம் இதுக்கு வந்து மிளகாப்படி பூண்டு சட்னி வெங்காய சட்னி எல்லாம் தொட்டு சாப்பிடலாம் மோர்கோழ் கேக்கு வந்து ரெடி